नमस्कार बीवीएम वर्ल्ड टीवी हेरे बस राख्वे हम संपूर्ण दर्शक बिन्द म कार्यक्रम संचालिका नीलम गुरु को तर्फवा हार्दिक स्वागत करना चाहिए हर एक समय नया प्रस्तुति को साथ में उपस्थित होने क्रम में आज भी मसंग यहाँ आज को इंटरव्यू में आने भाग नेपाल सरकार का माननीय कृषि राज्य मंत्री तथा नेक माओवादी केन्द्र पार्टी का केन्द्रीय सदस्य मिसेस राधिका तमांगजी नमस्कार सर्वप्रथम स्वागत है तैयार हम बीबीएम वर्ल्ड टीवी को कार्यक्रम में स्वागत नमस्कार सर्वप्रथम तो तेरे स्वागत है युके में कहीं आने भो हजर के कारण आज हम युके मुके आने जेनेवा में एट कार्यक्रम थी हज़े में अर्क हम वातावरण मंत्री भी हो कृषि रातावरण संगठ संयुक्त एट कार्यक्रम यूएन ने आयोजना कार्यक्रम में तर्फवा प्रतिनिधित्व करने हिसाब से कार्यक्रम में आगे थी रीच में तो कार्यक्रम सको रही स्वास्थ्य के कारण अलग समस्या भो कारण कहीं आराम कर लंग बाटो कारण सिलसिला में भेटघाट भी होने हिसाब से हिजो यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद युके आने भाग आज तब युके आने भाग कारण हमी भेटने मौका पाये और तब के बारे में कहीं जानने पर हमी हम दर्शक बिन्न ने मौका पाई राखा छोड़ तब स्वास्थ्य अनुसार कस्त बेटर फील कर गेट वेल सुन भाँचु तई सो हम अंतर्वा तो सुरू करूँ आज है सर्वप्रथम तब को परिचय बा नहीं सुरू करूँ तब प्लिज हम दर्शक बिन्न आपने बारे में कई भनीदिन तब को जन्म थोलो कह पर्यटन कह बाल्य काल कह कसरी बिताने भो रे कस्ता चीज प्रेरित करें रे कस्त संघर्ष कर आज ने सरकार को कृषि राज्य मंत्री पद में पुग्न भो इस बारे में कई भनीदि हमें सुरू बा मैं यो नुआकोट जिला काठमंडू संग नजिक रहोक जिला नुआकोट को पैला को अलग गाँव पालिक पैला को गाँव के गाविस लिखु गाविस वड़ा नंबर चार पोखरे भाई ठाव में जन्मे मेरो आमा चाह राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरे परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं भन्न पर्यो हजरत हे बुआ नेपाल आर्मी में होट अलग राजनीति प्रति अलग मैं राजनीति में प्रवेश करना अलग सजी भो एटा तो भो अर्क समाज में भग विभिन्न खाल विकृति विसंगति विशेषकरी चाहे उत्पीड़ित समुदाय वर्ग क्षेत्र विशेषकरी महिला राजनीति कर हम समुदाय राजनीति करूँ भाल गलत खाल संस्कार थी तेज को अंत्य हिसाब से छोरी ने सकता कारण तिमी अगड़ी बढ़ु पर्चर अलग बड़ी आमा निरंतर रूप में घसघाई रहने मैं मेरे राजनीतिक गुरु नई मैं मू होना तो आमा अन्न आमा बीत भाई तैपनी वहाँक प्रेरणा में चाहे म लगभग राजनीति में सहज तरीका आज स्कूल जीवन बा सहभागी भूल में विद्यार्थी संगठन में आबद्ध हो जस्त तत्कालीन तीखे को माओवादी थालनी दस वर्ष जनयुद्ध में म सहभागी भेस पच्चीस तीख भिपी मैं निरंतर रूप में नेतृत्व संभा आए सान उमेर को हिसाब से सान भिम्मेवारी को हिसाब से अलग मैं जिम्मेवारी अब बहन करते आईपुगे म जन सरकार प्रमुख थी नुआकोट को जन सरकार प्रमुख हो चौसठी को चुनाव में मेरे जब युद्ध विराम भाई चौसठी को निर्वाचन में म उमेर नपुगे कारण मविधान सभा को निर्वाचन सहभागी सकें पच्चीस वर्ष पूरा पुग्न पर्ने म छ महीना मेरे उमेर नपुगे कारण मैं सहभागी होना सकें तेरह अभी असरो संविधान सभा को चुनाव सत्तरी को संविधान सभा को चुनाव में सामुपातिक उम्मीदवार भर मैं यहाँ चाहे संविधान सभा को सदस्य के रूप में सहभागी भई रचिल चरण में सांसद भैस पचाड़ी अलग पच्लो चरण बने प्रचंड सरकार को मंत्री परिषद में मंत्री को मैं कृषि मंत्री संभाल पुगे हजार में कटक पटक सरकार को नेतृत्व फे रहता के नेता में हम नेता योग्य हो या फिर ईमदार छन आपको काम में जिससे स्थिर सरकार दिन सकता 
अब यो क्वेशन उठने गरे को सब तीर क्योंकि अलगसम स्थिर सरकार नबंदा खेल जनता ने भोग्न पड़े समस्या पीड़ा को कारण क्वेशन उठने गे कहीं मैं तो अनुभूति होली युवा को नेतृत्व में सरकार बना सकते भे अल सिस्टम लि फो करते हो नलाग्ने कुरा रहे तर अब अरु देश नेपाल को मात्र हो चरम चाह युद्ध ग्रसित जिल के ने देश को सन्दर्भ में यो लाग हो तर मरु जी देश को तुलना में धर अ बढ़े अनी अब राजनीतिक नेतृत्व सक्षम छेन भाई क्वेश्चन बिस्तार मेटना गए मेटिद गए क्योंकि राजनीतिक नेता चाहे जस्तु सुक संगकट में समाधान कर सकने नेतृत्व लीडरशिप छाने कुरा को प्रमाणित अली संविधान निर्माण करते त्रो जाए युद्ध बा आगे युद्ध बा ग्रसित ने अब शांति क्षेत्र अथवा शांति भूमि को रूप में परिणत करना को निम्ति नेता सफल भैया मैने में नेता असफल भन्न मिलते हैं हमीकारण संक्रमण कालीन अवस्था छिटो टुंग सकेन कारण अब मैं लग टुंग को निम्ति स्थानीय निकाय को निर्वाचन हमीर छिटो कर हिसाब से लगी रह मैं लग आशा करूँ विश्वास करताक अलग नेता नेतृत्व में अलग सरकार को नेतृत्व में स्थानीय निर्वाचन हमी संपन्न कर सक्यों स्थायी सरकार हमी सोचे जस्तु भन्न सकता अब यह स्थानीय चुनाव जो होना गई राखे सरकार ने इस कसरी संपन्न करते रो स्थानीय चुनाव में माओवादी केन्द्र पार्टी को के कस्तो एजेंडा रहेगा रनता ने इस चुनाव बा माओवादी केन्द्र पार्टी का प्रतिनिधित्वर जितो के फायदा लिना सकता तो अब स्थानीय नि स्थानीय तह को स्थानीय निकाय को स्थानीय निकाय को यह भाग अगड़ी भी पटक पटक भाग मानी भर बीस वर्ष पचाड़ी होते हैं होना तो बीस वर्ष पचाड़ी चुनाव होते तर स्थानीय निकाय को स्थानीय तह को निर्वाचन होते यो आकाश रमीन को फरक छो अधिकार हिसाब से यो आकाश रमीन को फरक है हमीर हिजो तब पृष्ठभूमिक सन्दर्भ सो मान उमेर में मैं सब यो सान उमेर में चाहे युद्ध में हिड़े वो सोचा खेल मैं गाँव घर में भन्ने गे दरबार को अधिकार तब को घर आंगन में लियान को निम्ति सर्वोच्च को अधिकार तब को घर आंगन में लियान को निम्ति मैं परिवर्तन को निम्ति हिड़े हो वाले मैं भन्ने वहाँ पत्यान भाई तर अ पत्यान हो वास्तविक हो रहा भाई कुछ अलग जब स्थानीय तह को निर्वाचन होते तब अधिकार को हिसाब से हेने ये धेरे पावरफुल क्या है सब हिजो हम दिनभरी चाहे हिड़े भी सदर मुकाम पुग्न सकते थे अब सदर मुकाम जानू पर्दन दुई घंटा हिड़े हम तो गाँव पालिक केन्द्र में गए हमी सब काम कर सकता त्यां गांव पालिक सब खाल अधिकार पाक भनी सके पाड़ी यो ये महत्वपूर्ण निर्वाचन करूने को सामने कुछ हो जिस कारण सरकार ने सब खाल शक्ति केन्द्रित करें निर्वाचन करने आधार तैयार करें अब छिट्ट ये दुई तीन दिन पाड़ी हमी चुनाव संपन्न कर सकता सरकार तेरी लगी रखे कारण सब जनता सपोर्ट कर सरकार ने आह्वान भी कर मन आह्वान कर चाहूँ शांतिपूर्ण तरीका आपको मत जाहिर करने वातावरण हमी सब बना पर्च हमी सब को दायित्व हो रही भन्न चाहूँ अब तेस माओवादी पार्टी का प्रतिनिधि जिते जीती सके जिते जनता ने कि फायदा पाँच जनता मूलुक के फायदा पाँच भाई कुछ मैं भनी रहने पर्च भाई मैं लगे क्योंकि अलगसमक तुलना में मैं लग माओवादी पार्टी यो पार्टी हो परिवर्तन को निम्ति निरंतर संघर्ष पार्टी जिस बलिदान देखे जिस पार्टी के रे यो पार्टी ने यही अधिकार स्थापना करना को निम्ति धेरे मन को रगत बगा हमी हमी हम आदि रगत बगा है हमी जस्ता मानी हमारा आपने मं गुमा कारण आपना मं को रगतसंग साटे लिया अधिकार स्थापित करना को निम्ति योग्य मं को माओवादी पार्टी को प्रतिनिधि मत्र हो तेस कारण इसलिए मत्र सकता यह भाग बाहे तब आप संतान संतान को मया आपको आमा वास्तविक आमा जी अरुला होतेन ताए आमा धे मया होते कारण अरु अरु राजनीतिक पार्टी को अलग को तुलना में दाए आमा हो वास्तविक आमा माओवादी पार्टी कारण पार्टी को यो चुनाव में माओवादी पार्टी का प्रतिनिधि जित् जित् को विकल्प नहीं छेन जल स्रोत मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जस्तु किसिम को काम अलग कर मंत्रालय ने कन सक राखे छेन जबकि कृषि प्रधान देश हो देश कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना तंत्रालय के कस्त नीति योजना लिया अब यह जल स्रोत रस्थ्य को अल चर्चा अलग 
अलि बढी चर्चा भएको कारणले तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो हैन कृषि मन्त्रालय चाहिँ यस्तो मन्त्रालय हो के फेरि यो मन्त्रालय अब जिन्दगी भर राजनीति गर्नको निम्ति किसान संगठनमा बसेर राजनीति गर्छन् हजुर प्लेटफर्म बनाउँछन् त्यसपछि जब सरकारमा पुग्ने बेला भएपछि उले कृषि मन्त्रालय सम्हाल्दैन गृह मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्छन् हाम्रो अहिले सम्मको राजनीतिक नेताहरुको चाहिँ चरित्र भनौं न यस्तो खालको छ त्यो कारणले गर्दा अहिले सम्म सरकारले र हाम्रो नेताहरुले भनौं न विशेष गरी चाहिँ सिनियर लिडरहरुले चाहिँ यो मन्त्रालय चाहिँ महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो भनेर कहिले पनि नसोचेको कारणले गर्दा जनताको मानस पटलमा पनि यो मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो भन्ने कुरा कहिले पनि हामीले पुर्याउन सकिन त्यो चाहिँ त्यस कारणले गर्दा अलिकति समस्या यहाँ नेर भएको छ हजुर मलाई लाग्छ ऊर्जा मन्त्रालयले धेरै छलाङ हानेको छ एकदम स्वाभाविकै हो स्वास्थ्यले पनि त्यसको तुलनामा केही कम भए पनि स्वास्थ्यले पनि केही सुधारात्मक कार्यक्रमहरु ल्याएको छ यो पनि राम्रै कुरा हो तर यसको मतलब कृषि मन्त्रालयले चाहिँ केही पनि गरेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन मलाई लाग्छ अलिकति चासो नभएर अथवा हामी कृषिको विषयमा चाहिँ अलिकति चाहिँ अनुभव नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलि स्पष्ट नभएको होला अहिले कृषि मन्त्रालयले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ नेपाल कृषि प्रधान देश हजुर हजुर यसलाई व्यवहारमा उतार्नको निम्ति सबैभन्दा पहिला समग्र नेपालीले चाहिँ अङ्गाल्ने पेसा हैन यो पेशालाई सम्मानित पेशा बनाउन आवश्यकता छ त्यसकारणले यो पेशा अङ्गाल्ने नागरिक जुन जब सम्मान सम्मानित नागरिक हुँदैन जबसम्म यो नागरिकले नेपाली नागरिकले सम्हालेको चाहिँ पेशा सम्मानित पेशा हुँदैन तबसम्म हामी चाहिँ कृषि प्रधान देश भनेर हामीले भन्न पनि चाहिँ भनौँ न सक सक्दैनौ त्यसकारणले गर्दा त्यसो गराउनको निम्ति हामीले स्पेसल केही कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ भन्ने लागेर हामीले केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरु ल्याएका छौँ जस्तै यसलाई चाहिँ कृषिलाई उद्योगसँग जोडेर लैजाने कुरा यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्ने कुरादेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ उद्योग सञ्चालन गर्ने कुराहरु हामीले सबै समेटेका छौँ जस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना यो मार्फत हामीले समग्र कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबले सोचिरहेका छौँ त्यसमा अहिले हामीले चाहिँ सुपर जोन सबैभन्दा माथिल्लो स्केलको सुपर जोन त्यो हजार हेक्टर भन्दा माथिको जमिनमा हामीले सञ्चालन गर्ने त्यसपछि पाँच सय हेक्टर भन्दा माथिको जमिनमा जोन त्यसपछि त्यसपछि सय हेक्टरसम्म ब्लक र त्यसपछि दस हेक्टरसम्म चाहिँ पकेट क्षेत्रहरू चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ हामीले अहिले कार्यक्रमहरू धमाधम सञ्चालन गरिरहे गरिसकेका छौँ जस्तै तपाईँले तपाईँलाई उदाहरणको लागि दिने हो भने जस्तै काठमाडौँ नजिक रहेको चाहिँ काभ्रेको चाहिँ बनेपामा हामीले आलुको सुपर जोन आलु स्पेसल उत्पादन गर्ने ठाउँ हो त्यो ठाउँ भनेपछि त्यहाँ अझ हामीले चाहिँ केन्द्रीकृत योजनाहरू बनाएर त्यसलाई आलु आलु मात्रै उत्पादन गर्ने र आलु बाट के के परिकारहरू बनाउन सकिन्छ हजुर कस्तो खालको परिकारहरू बनाउन सक्छ त्यो त्यो अनुसारको उद्योगहरू त्यहाँ स्थापना गर्ने त्यसपछि अनि थप चाहिँ अलिक बढी त्यसको स्केल बढिसकेपछि थप त्यसलाई बजारीकरण गर्नको निम्ति हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्ने उद्देश्यको साथ हामीले त्यहाँ केन्द्रीकृत गरेका छौँ त्यसमा हामीले कलेज स्पेसल त्यो सम्बन्धी कलेज खोल प्राविधिक कलेज खोल्नेदेखि लिएर हजुर चाहिँ सबै खालका चाहिँ चिजहरू केन्द्रीकृत गर्ने भनेर हामीले बजेटको पनि त्यो खालले चाहिँ चाहिँ केन्द्रीकृत गरेका छौँ त्यसमा अलिकति तपाईँहरूले पनि अलि अलि नेपाल जानुहुँदा यहाँ रहनु भएका नेपालीहरूले नेपाल जानुहुँदा तपाईँहरूले त्यहाँ गएर अलिकति अध्ययन गर्नुहोस् अझ हामीलाई थप सुझाव दिनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु र सँगसँगै अहिले चाहिँ कृषि मन्त्रालय त्यो सँगसँगै हजुर हामीले किसान कृषि क्षेत्रमा लागेका किसानहरूलाई जस्तै जागिर खाएका मान्छेहरूले पेन्सन पाउँछ ऊ सम्मानित नागरिक भयो भनेपछि कृषिमा लागेका कति न्यूनतम कति वर्षसम्म चाहिँ कृषिमा लागेका नागरिकलाई चाहिँ हामीले त्यो खालको चाहिँ सब्सिडीहरू चाहिँ प्रदान गर्न सक्यो भने राज्यले गर्न सक्यो भने चाहिँ ऊ पनि त सम्मानित नागरिक भएर बाँच्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य देखेका साथ हामीले किसान पेन्सनका कुरा अगाडि सारेका छौँ मलाई लाग्छ अहिले यो हामीले बजेट बनाउन सक्यो भने यो आर्थिक वर्षमा हामीले त्यसलाई लन्च गर्ने हाम्रो तयारी गरी लन्च गर्ने हामी सोचमा छौँ तयारीमा छौँ र सँगसँगै स्पेसल कृषि क्षेत्र लाई स्पेसल चाहिँ पोलिसी निर्माण गर्नको निम्ति भनेर हामीले किसान आयोग गठन गरिसकेका छौँ अहिले किसान आयोग पनि हामीले चाहिँ आयोगका चाहिँ सदस्यहरू पनि फुलफिल गरिसकेका छौँ यस्ता थुप्रै खालका कामहरू हामीले गरेका छौँ मलाई लाग्छ यो यो कामलाई अलि नजिकबाट तपाईँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुभयो भने जसरी कृषि क्षेत्र कृषिले अहिले चर्चा पाएको छैन यो कार्यक्रमलाई मलाई लाग्छ यही नेतृत्वको पालामा हामीले सही तरिकाले तलसम्म लैजान सक्यो भने दुई वर्ष दस वर्षमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ धन्यवाद र अहिले जुन अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लागिएको महाअभियोगको बारेमा चाहिँ तपाईँको धारणा के रहेको छ अब अहिले 
नेपाल में के घटना घटि कसले कल्पना भी नगर नगर का घटना होना तो इसको कार्यक्षेत्र क्षेत्राधिकार फरक फरक छपालिक को क्षेत्राधिकार न्यायपालिक को क्षेत्राधिकार स्पष्ट संविधान ने भी संविधान ने भी क्रिएट कर विषय तर कहीं दुख को विषय कह रोने हमी अब आप कर्तव्य के हो भाई कुछ भूलता खेल यहां खाले समस्या पैदा कर अलग मैं लग हमी भाषण करे सब नेपाली चिनाऊ में मत हो सायद अरुण देश में तेन कार्यपालिक में कार्यपालिक को हिसाब से हेने हो महिला को सहभागिता स्तर में छपालिक को प्रमुख भी महिला नहीं राष्ट्र प्रमुख भी महिला नई व्यवस्थापि को प्रमुख भी महिला नई है ये धर महिला सहभागिता भर इतिहासम पैलोपल्ट है मैं लग विश्वभरी नई उदाहरण एटा काम कर इसको पछाड़ी हमी सब कोई योगदान थुप्रे खाल बलिदान को बावजूद ये उपलब्धि हासिल कर तर मैं लग तो कुर्सी में पुगि सके पाड़ी तो बलिदान करने तो सपूत बिर्स के कारण समस्या पैदा भाग कारण सुशीलाजी ले कर्तव्य के हो भाई कुरा नहीं वहाँ बिर्स कारण सरकार ने बाध्य भर महाभियोग लगन पर्ने स्थिति सृजना भो सरकार ने करने हर एक कार्यक्रम कार्यालय वहाँ हस्तक्षेप कर दून भो तो कारण सरकार अलग बाध्य मैं लग मैं सामान्य कुछ तो होना तर अच्छी हम मुख्य फोकस उपलब्धि संस्थागत करना को निम्ति अमी थे बलिदान उपलब्धि जैसे जनता मालिक बनाने हमी कर घर आंगन में हमी सरकार लगी के सरकार लईजाने कुछ हमी ठोस रूप में कर तलब व्यवहार में उतारने कुछ एक तीस गति को चुनाव के करने हो इस कारण हम फोकस चुनाव भे कारण मैं लग हम नेतृत्व सरकार को नेतृत्व ले विवेक पुर्व पुर्व केसला हमी सब मिले मैं लग सुशीला कार्की देखि लेकर सब जिम्मेवार बन आवश्यकता हमी सब जिम्मेवार बने इस हल कर यदि हल करेन खतरा में जान सकने स्थिति सृजना भाई कारण हमी सब काम नगर इसको अरुण कस्ता कस्ता ठूल ठूल चीज को हमी सामना गये हल इसको निष्कर्ष निले इसको अवश्य निष्कर्ष निल सकता सबले कर्तव्य रायित्व बुझौ मोको हो भाई कुछ बिर्स कारण समस्या पैदा भाव सब मोको हो भाई क्या समझे मैं लग सब समस्या को हल धन्यवाद तब को पार्टी को अब यह एनआरआई प्रति कस्त कि विचारधारा रहे सरकार ने भारत ने जसरी एनआरआई को लगी एट छुट्टे मंत्रालय कखोलने रहा सरकार ने एनआरआई प्रति कुछ ठोस नीति कपनाने इसमें तब को विचार के रहे एकदम संवेदनशील क्वेश्चन हो एकदम यह अति आवश्यक हो नेपाले सर्टकट छिटो रो तरीका ठोस नीति निर्माण कर न सकता खेल विदेश में रहने भैया नेपाली को भावना में चोट पुगे कुरा यथार्थ हो तेस कारण भावना समेटना को निम्ति अब सपोर्ट चाहिए विदेश में भैया नेपाली समझने जब अस पच्चीस तो समस्या हल भैस पाड़ी पोलिशी मेकर ध्यान नदिने समस्या पैदा भाग ये मैने में हम पार्टी हिजो देखि नहीं मैं लगता एनआरआई ने उठाऊ समग्र चाह विषय प्रति हम पार्टी पोजिटिव छे नायरता को सवाल में कुरा करने होने हम मैं लग पार्टी मत हो सायद है प्रचंड मत हो दिल खोले यो विषय में बहल बहस करने हम नारी तो अरुला दिने बितिक राष्ट्रवादी न होने आपू आपू पाए राष्ट्रवादी होने अरुला दिने बितिक राष्ट्रवादी न होने खाले गलत खाल व्याख्या करने राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्रीयता को आपको अनुकूल को व्याख्या करने इस कारण समस्या पैदा हो आशा करूँ यह स्थानीय नि निकाय को निर्वाचन में निर्वाचन बा माओवादी पार्टी लाई तो जिम्मेवारी प्रदान कर जनता ने हमी इसको हल भी करने धन्यवाद र दर्शकबिन आज मसंग बीबीएम वर्ल्ड टीवी में कुरा में हो हमारे नेपाल सरकार का माननीय कृषि राज्य मंत्री तथा नेक माओवादी केन्द्र पार्टी का केन्द्रीय सदस्य मिसेस राधिका तमांगजी धीरे धीरे धन्यवाद आज हमीसंग हम बीबीएम वर्ल्ड टीवी को प्रोग्राम में आएर इस में है कृषि को बारे में एनआरआई को बारे में अब आने निर्वाचन के बारे में सब धीरे धीरे धन्यवाद र
अंत में हम रो बीबीएम वॉल टीवी है वशी रखनु भाई को दर्शक भी नाला क्या बना चाहने चाह अब विशेष तो मला यो नेपाल बाटा यहाँ रोनु भाई का समग्र नेपाली र कुमार मा मेरो जे आवाज पूरा उन्हें को निम्ति तब मेरे जो अफसर प्रदान करने बोले इसको निम्ति मो विशेष तब अर को यूनिट लाई धन्यवाद दिना चाहन्छु र जस्ले सबै जस्ले यो टीवी हेरिरनु भागो छ मा सबै नेपाली जन समुदाय रुलाई ऐले तत्काल हमरो नजीक का स्थानीय निकाय को निर्वाचन स्थानीय तह को निर्वाचन होता ही चाहिए इतिहास में पहले पलटा हमें इसको अभ्यास करते ही चाहूँ कि न कि इसको पछाड़ी यो यो स्थानीय निकाय स्थानीय तह को निर्वाचन गवर्नर गवर्नी बात बारे में शिक्षण गवर्नर को निम्ति धेरे ले रोकत बगाए को चा धेरे को बलिदान सा ते धेरे को त्याग सा धेरे को आशा बनी सा ते इस कारण ने त्यों सभी चीज़ ले हमें ले पूरा गवर्नर पर नहीं भाई को कारण ले गर्दा आपनों मौत जायर गर्दा हरी यो सामान्य इजो अस्ति पहला � यो अधिकार संपन्न है मतलब अगेन है बनी सिंगा दरबार को अधिकार अब नायर तो बनाऊं ना अब जो ही सामान्य समस्या लिए रहता है जो ही उसमें जानू पड़ता है ना जिला में जानू पड़ता है ना तब एक उस सभी खाल को समस्या जिला लेकर ने सब पे टोटल समस्या है रुचाई केंद्र ले के रे गांव पालिका ले जो ही गवर्नी त्यो गांव पालिका में त्यो नगर पालिका में कस्तो खाल को प्रदर्शन दिला हमें ले जीता होनी तो इस पर चिता बोले कस्तो खाल को नीति नियम बनाओ नहीं बन्नी गुरा बन्नी त्यां त्यां जाएं त्यां को जाएं गांव पालिका ले बनाओ ने अधिकार चा त्यां जाएं क्योंकि आवश्यकता सा विद्यालय रु कस्तो खाल को विद्य भाई को कारण ले कर दा अरे दलित जनजाति महिला को प्रतिनिधित्व पनी तबे बन्ने हो बन्ने अरे इस तरह तहाँ में चालीस प्रतिशत बंदा पनी बेशी जाइ जाइ त्यां सहबागी ता जाइ गारंटी कर गरी को सा संविधान ले तबे दलित महिला को तो पूरा करने हो बन्ने अनिवार्य कराए को सा यु सबे एजेंडा मावगती पार्टी को एजेंडा और उन राजनीतिक पार्टी ले नज़ाहता नज़ाहता ऐपनी महावधि पार्टी को एजेंडा में वहाँ रुसंग समय आऊँ न भायो सभी राजनीतिक पार्टी लाई यू एजेंडा में सहमत गराऊँ ने राजनीतिक पार्टी नहीं महावधि पार्टी हो तेज कारण ले कर दा यू अब यू आइले को जाइ इस तरह निकाय को निर्वाचन बाटा � पुष्टि करना उन्हें को निम्ति माओवादी पार्टी को नेतृत्व लेने जितनों पाने चाहते उसको पार्टी दिलाए जितनों पाने चाहते तीस तक हल्का पार्टी दिलाए जिताओ उन्हें को निम्ति अपनों अमूल्य मौत जाहिर कर दीना होने को निम्ति मस सभी ले आग्रह करना चाहें शु अनुरोध करना चाहें शु रने के लिए यहाँ रहने भाई का नेपाली हरले बनी आपनों अभिभावक हरुलाई आपनों संतति हरले आपनों इष्ट मित्र हरले तू हाल को सुझाव दीना होने को निम्ति मस आग्रह करना चाहें शु हाजिर धाने बाद राधिका जी ले चाहे तो वोट दिनो वाला मावादी पार्टी लाइफ में दिनों सब नोंचो या फिर और रुको नए पार्टी लाइ वहाँ को एजेंडा तो पहले मौन पर मिले जस और लाइफ में गौरव बोर्ड दिनों सब नोंचो जस वोट से तो पहले दिनों पड़े हो अब हम रो नेपाल को वापिश या हम ये सब एक हाथ में था धन्यवाद अभी भी हम वॉल टीवी है वर्षी आखिर बॉय का हम संपूर्ण दर्शन भी नहलाएं बॉनी लम करों तब हमारे बात मीडिया लीना चाहन्छु कैमरामैन हमरो बिशन करुंगी को साथ मा